ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന മുടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ബോണസ് ഷെയർ ഓക്കെ സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ബോണസ് ഷെയർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കമ്പനികൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനിയുള്ള ഷെയർ വാങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓരോ കമ്പനി ഇപ്പോൾ റിലയൻസും ടാറ്റയും പോലുള്ള ഏത് കമ്പനിയുള്ള ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷെയർ വാങ്ങാൻ പറ്റും ഷെയർ വാങ്ങി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് തരണം ഓക്കെ നോർമലി ഈ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ ഷെയർ ആണോ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം കാണില്ല കാര്യം ക്യാഷിൻ്റെ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒരുപാടുണ്ടായിപ്പോയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊതുഷനെ ബാധിക്കും അത് അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ചിലപ്പോൾ തികയാതെ വരും അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ചില സമയത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും അതായത് എത്ര രൂപയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ആണോ ഡ്യൂ ആയി നിൽക്കുന്നത് ആ ഡിവിഡൻഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കില്ല പകരം ആ എമൗണ്ടിന് വീണ്ടും അവർക്ക് ഷെയർ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ അഡീഷണലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എന്ന് യാതൊരു പൈസയും വാങ്ങാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് ഡിവിഡൻഡിന് പകരമായിട്ട് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡിന് പകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണസ് ഷെയർ ബോണസ് ഷെയർ അപ്പോൾ ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവ്യൂൽ വെച്ച് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണം നോർമലി കമ്പനികൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ മിക്കവാറും കമ്പനികൾക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപയാണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ എമൗണ്ടിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ അങ്ങ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും പക്ഷെ ക്യാഷ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരില്ല ക്യാഷ് പോകത്തതുമില്ല ക്യാഷ് വരത്തതുമില്ല ഒരു ന്യൂട്രൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കും ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പേരിൽ ക്യാഷ് പോകത്തതുമില്ല ഷെയർ കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ക്യാഷ് ഇട്ട് കിട്ടത്തതുമില്ല ഒരു ന്യൂട്രൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്തരം ഇഷ്യൂസിനെയാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബോണസ് ഷെയർ എന്നാണ് ഇതാ എൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് നോക്കിക്കോ സി ഇതാ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ കമ്പനി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ചോയ്സ് മേ പേ ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ക്യാഷ് നോർമലി ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ട് ദ ബോണസ് പേഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് മേ അഫക്റ്റ് ദ കമ്പനീസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദ കമ്പനി മേ റിസോർട്ട് ടു ഇഷ്യൂ ബോണസ് ചെയ്യേഴ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഡിവിഡൻഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അവർക്കൊരു വഴി ഒരു വഴി എന്താണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന പേരിൽ കുറച്ച് ഷെയർ അങ്ങ് കൊടുക്കുക ഇനി ഐറ്റാലിക്സ് നോക്കിയേ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദം വിത്തൗട്ട് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ആസ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ക്യാഷ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഷെയർ ആക്കി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും അവരിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു എന്ന രീതിയിൽ സമാധാനം അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തു ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ക്യാഷ് വല്ലതും പോയോ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഹാപ്പി കമ്പനിയും ഹാപ്പി ഇതാണ് ശരിക്കും ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ കണക്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും നമുക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോണസ് ഷെയർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ച
നമ്മുടെ ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ അത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ബോണസ് വാസ് ഡിക്ലെയർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫോർ എവറി ഫൈവ് ഷെയേഴ്സ് കയ്യിലുള്ള ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് സുബ്രഹ്മണ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നോമിനൽ വാല്യൂ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാര്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കേസിൽ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ വീണ്ടും ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നോമിനൽ വാല്യൂ ഡിവിഡൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചേ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വരച്ചേ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ കയ്യിലുള്ളത് ബാലൻസ് പ്രോഡൗൺ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കയ്യിലുള്ളതിൻ്റെ കേസ് പറയട്ടെ സി ഇതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോമിനൽ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഇതാ ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് അത് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഇരുപതിനായിരം ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഇതാ ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നത് സി അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ പോസ്റ്റിംഗ് ആയി ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നോമിനൽ വാല്യൂവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് സി നോക്കാം ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി അയ്യായിരം ഷെയർ പതിനാല് രൂപ വെച്ച് വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ ഷെയർ വാങ്ങി എന്നാണെങ്കിൽ ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ബാങ്ക് സോ ടു ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് എത്രയാണ് വാങ്ങിയത് എത്രയാണ് വാങ്ങിയത് അയ്യായിരം ഇതാണല്ലോ എപ്പോഴും നോമിനൽ വാല്യൂ ഇതാണല്ലോ നോമിനൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് നോക്കിക്കോ അമ്പതിനായിരം നോമിനൽ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് പതിനാല് രൂപ വെച്ചാണ് സോ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എഴുപതിനായിരം ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ച് കിട്ടുമെന്നാണ് സി അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഓൾറെഡി ഇരുപതിനായിരം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഇരുപതിനായിരം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പ്ലസ് ദ അയ്യായിരം കൂടെ വാങ്ങി അപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് കയ്യിലുള്ള ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരമാണ് കയ്യിലുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ച് കിട്ടും സി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്നെടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് അയ്യായിരം ഷെയർ ആണ് ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അയ്യായിരം ഷെയർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സി ബോണസ് ഷെയർ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടുന്നത് ബോണസ് ഷെയർ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതിക്കളയല്ലേ ബോണസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ബോണസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ടാ നോമിനൽ വാല്യൂ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് അമ്പതിനായിരം കോസ്റ്റ് എഴുതരുത് കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കാര്യം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നത് സിംപ്ലി ബോണസ് എന്ന് എഴുതുക നോമിനൽ വാല്യൂ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തല്ലോ വാങ്ങിയത് സോ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അഥവാ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും വരത്തില്ല കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂൻ്റെ കേസ് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഓരോ നമുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് അതെങ്ങനെ വന്നു ഓരോ അഞ്ചിനും ഒരു ഷെയർ അങ്ങനെ അയ്യായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപ വെച്ച് നോമിനൽ വാല്യൂ വെച്ച് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പൈസ